Καλά πάνω είναι. Όχι ρε μαλάκα Όχι ρε μαλάκα Το πιο συνηθισμένο και όσο το μεγαλύτερο λάθος ή να χρησιμοποιήσουμε λάθος καλάμι για τη συγκεκριμένη τεχνική. Κάνουμε αργή ανάκτηση χωρίς ιδιαίτερα χτυπήματα. Οπότε το ψάρι, τα ψάρια έχουν τη δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο. Επίση ένα άλλο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα καλάμια του Aerabber είναι το εξή. Έχουμε παρατηρήσει μέσα από τα ψαρέματα ότι πολλά ψάρια είναι πιασμένα εξωτερικά ή στα χείλη. Ε, αυτό αποδεικνύει ότι πηγαίνουν διστακτικά στο δόλωμα να το δοκιμάσουν. Έχουμε επιλέξει καλάμι βάσει ε, των χαρακτηριστικών που έχουμε προαναφέρει και πάμε να δούμε τώρα τι πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή του μηχανισμού. Ε, τα καλάμια του αεράμπερ είναι πάρα πολύ ελαφριά, μπορεί να κυμαίνονται από βάρος από 100, 110 μέχρι 150 γραμμάρια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή του μηχανισμού είναι να θέλουμε ένα μηχανισμό ελαφρύ, να είναι ξεκούραστο και βασικό είναι να μπορεί να δώσει γραμμικά τα λίγα φρένα που απαιτούνται για την τεχνική. Δηλαδή στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούμε από 700-800 γραμμάρια φρένα μέχρι 1-1,2 κιλά ε, το πολύ. Ε, δεν λέει κανένα ότι οπωσδήποτε θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι τύπου bite casting. Απλά αυτοί οι μηχανισμοί έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν προαναφέρει. Είναι ελαφροί, είναι μικροί και έχουν πάρα πολύ καλά γραμμικά φρένα. Δεν μπορούμε σε ένα καλάμι των 100-120 γραμμαρίων να πάμε και να βάλουμε ένα μηχανισμό μισό κιλό. Καταρχήν το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα κουμπώσει στη βάση του καλαμιού. Κατά δεύτερον ακόμα και να κουμπώσει αυτός ο μηχανισμός δεν θα ζυγίζει σωστά με το καλάμι. Ε, και επειδή αυτοί οι μηχανισμοί είναι μεγάλοι, είναι ογκώδεις συνήθως, πιο μεγάλοι, πιο βαργοί, έχουν μακριά μανιβέλα, θα έχει την τάση το καλάμι την ώρα που κάνουμε την ανάκτησή μας να στρίβει. Και επειδή όπως είπαμε το Ταϊράμπ είναι μια τεχνική που κάνουμε συχνά, συνέχεια μανιβελάρουμε, κάνουμε ανάκτηση, είναι κουραστικό αυτό το πράγμα να σηκώνουμε τη μεγάλη μανιβέλα και να ξανακατεβαίνει και να έχει την τάση να στρίβει το καλάμι. Ε, αν υπάρχει, αν κάποιο βρει ένα μηχανισμό μικρό σε όγκο, ελαφρύ, δηλαδή οι μηχανισμοί κυμαίνονται από 150-160 μέχρι και 300 γραμμάρια το πολύ. Ε, και όπως είπαμε, Καλά γραμμικά στα λίγα φρένα. Επίση, ένα μηχανισμό που δίνει 20 κιλά φρένα δεν μπορεί να δώσει με την ίδια γραμμικότητα το 1 κιλό. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν χρειάζονται. Τώρα οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να δίνουν από 3, 4, 5 έω και 10 κιλά φρένα. Και αυτά είναι πάρα πολλά. Δεν χρειάζονται. Ένα μηχανισμό που μπορεί να μα δώσει 3, 4 κιλά φρένα το 1 του κιλό το διαχειρίζεται μια χαρά. Πολύ σωστά. Επίση, οι μηχανισμοί τύπου bite casting. Ε, προσφέρουν και ένα άλλο πλεονέκτημα πέρα από το ότι είναι ελαφρύ, ξεκούραστη έχουν πολύ καλά γραμμικά ε, φρένα ο κατανιμητής ε, έχει, μας δίνει το πλεονέκτημα ότι δεν ε, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας που είναι το νήμα 
Ε, και ιδιαίτερα όταν έχουμε να παλέψουμε ένα αξιόλογο ψάρι, ένα μεγάλο ψάρι, το τελευταίο με τα ψηλά εργαλεία, το τελευταίο που θέλουμε είναι να έχουμε το μυαλό μα πέρα από όλα τα άλλα, να βλέπουμε και πού πηγαίνει το νήμα, μην το μαζεύουμε από τη μία μεριά και μπλεχτεί μέσα στην πομπίνα και έχουμε πρόβλημα. Ε, Επίση, υπάρχουν οι μηχανισμοί οι οποίοι ο κατανεμητή δεν κινείται μόνο κατά τη διάρκεια τη ανάκτηση, αλλά κινείται με τον ίδιο τρόπο την ώρα που απελευθερώνουμε ή την ώρα που το ψάρι παίρνει φρένα. Ε, αυτό είναι βασικό για μένα, ειδικά για τα μεγάλα ψάρια, γιατί πολλές φορές ε, δημιουργείται μία γωνία του νήματος με τον κατανεμητή, αν την ώρα δηλαδή που ελευθερώνουμε ή πιο συγκεκριμένα την ώρα που το ψάρι παίρνει φρένα, αν ο κατανεμητής είναι σταματημένος στη μία γωνία και το νήμα έρχεται από την άλλη, ε, στιγμιά δημιουργεί γωνία και στιγμιά δημιουργεί γωνία και στιγμή αυσάνει τα φρένα. Αυτό δεν ε, το θέλουμε. Και βασικά θα πρέπει να προσέξουμε και όλο το βάθος το οποίο ψαρεύουμε, γιατί αυτά τα μικρά μηχανάκια είναι μεν ελαφριά, βολικά, αλλά τα πολύ 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 μικρά δεν τα συνιστούμε για πολύ μεγάλα βάθη. Εκεί όταν θα ψαρεύουμε βαθιά 100, 120, 130, 140 μέτρα θα πρέπει να πάμε σε ένα τύπο bite casting πάλι αλλά λίγο πιο μεγάλο, έτσι ώστε να μας δίνει την κατάλληλη και την ανάλογη ελκτική δύναμη που χρειάζεται γιατί όλα τα μηχανάκια είναι καλά, αρκεί να χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο. Για μένα δεν υπάρχει κακό μηχανάκι, ε, συνήθως η λάθος χρήση είναι αυτή που τα ταλαιπωρεί. Αν πάρουμε ένα μηχανάκι οικονομικό, των 50-60 ευρώ, ε, το οποίο καλός ή κακός, Εντάξει, είναι ένα οικονομικό μηχανάκι, δεν μπορούμε να έχουμε την ποιότητα σε αυτό το μηχανισμό που θα έχει ένα πιο ακριβώ. Και αυτό το μηχανισμό τον πάμε 120-130 μέτρα. Τον κρεμάσουμε ένα μολύβι 120 γραμμάρια και αρχίζουμε την ανάκτηση. Θα καταλάβουμε εκεί την ώρα ότι δεν έχει τη δύναμη αυτό το μηχανάκι να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλο βάθο και τόσο μεγάλη αντίσταση που έχει το τεχνητό από τα ρεύματα. Εκείνη την ώρα που κάνουμε το ψάρι μα, εμεί ταλαιπωρούμε το μηχανισμό. Ο μηχανισμό δεν ταλαιπωρείται από το ψάρι που θα το παλέψουμε 10 λεπτά. Ο μηχανισμό κυρίω ταλαιπωρείται από τη λάθο ολοήμερη χρήση. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στην επιλογή μηχανισμού, ε, το βάθο που θα κοιμανθούμε. Και φυσικά, εντάξει, μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε όλοι μηχανάκια των 200 και 300 ευρώ. Αλλά καλό ή κακό, αν θα επιλέξει να ψαρέψετε βαθιά, και όταν λέω βαθιά 120, 130, 140 και 150 μέτρα, αναγκαστικά θα πρέπει να διαθέσετε κάτι παραπάνω για το μηχανισμό. Πάμε να δούμε ένα ακόμα ψάρεμα με τα αεράμπερ και συνεχίζουμε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Πήρεξα στο περάκι εκεί που τα χαρεπιζόμενα μου να βγάζεις ψάρια. Ναι. 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 Ναι.
χρησιμοποιούνται κυρίως για τεχνική του Tyrabber θα πούμε και θα δούμε κάποια πράγματα για τα χαρακτηριστικά τους και θα αναφέρω το χαρακτηριστικό το οποίο μπερδεύει πάρα πολύ κόσμο και είναι τα μαγνητικά φρένα καταρχήν να πούμε τα μαγνητικά φρένα δεν έχουν καμία σχέση με τα φρένα που παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια της μάχης με ένα ψάρι τα φρένα που παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια της μάχης μας με ένα ψάρι ρυθμίζονται από το αστέρι από εδώ βάζουμε μισό κιλό, ένα κιλό, ένα μισό κιλό το πόσο θέλει να βάλει ο καθένα. Τα μαγνητικά φρένα στην ουσία είναι μαγνητικό έλεγχο τη πομπίνα, τα οποία παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια που έχουμε απελευθερώσει και φεύγει το τεχνητό μα προ το βυθό. Οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στο εξωτερικό για βολέ. Ε, οπότε, κατά τη διάρκεια τη βολή, όπου η πομπίνα μα περιστρέφεται με ταχύτητα, την ώρα που χτυπάει το τεχνητό στη θάλασσα και σταματάει να παίρνει νήμα, η πομπίνα συνεχίζει να περιστρέφεται με αποτέλεσμα να δημιουργεί τούφα. Ε, με αυτόν τον τρόπο. Με τα μαγνητικά φρένα είναι ένα τρόπο να ελέγξουν την πομπίνα έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να την φρενάρουν και να μην τι επιτρέπουν να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα. Τα μαγνητικά φρένα ρυθμίζονται στο πλάι από ένα διακόπτη. Το οποίο όσο με σκάλε, κάποιοι έχουν από το 1 μέχρι το 5, κάποιοι από το 1 μέχρι το 10, δεν έχει τέλο πάντων σημασία, όσο αυξάνουμε, τόσο αυτοί οι μαγνήτε πλησιάζουν στην πομπίνα μα και δεν τις επιτρέπουν να κινείται ανεξέλεγκτα. Για τον ίδιο ακριβώ λόγο τα χρησιμοποιούμε και εμείς στη βάρκα για να μην χρειάζεται να έχουμε το δάχτυλο στην πομπίνα και συνεχώς να έχουμε το μυαλό μας να τη φρενάρουμε έτσι ώστε σε κάποιο κυματισμό ή όταν χτυπήσει το τεχνητό μας το βυθό να μην συνεχίζει να περιστρέφει την πομπίνα και μας δημιουργήσει πρόβλημα. Συνήθω όμως στη βάρκα ο μαγνητικός έλεγχος δεν είναι αρκετό. Ε, για να ελέγξει την κάθου ενό τεχνητού 100 ή 120 γραμμαρίων. Οπότε για μένα προσωπικά δεν είναι κριτήριο να επιλέξω ένα μηχανισμό το αν έχει μαγνητικά φρένα ή δεν έχει. Κάποιοι μηχανισμοί τα έχουν και εσωτερικά. Όπω αυτό για παράδειγμα εδώ. Τώρα δεν λύνει τόσο εύκολα το έχω χαλαρώσει. Όπου θα δείτε στο εσωτερικό τη πομπίνα υπάρχει πάλι ένα περιστροφικό διακόπτη όπου ρυθμίζει. Κάνει την ίδια δουλειά ακριβώ με το διακόπτη που υπάρχει εξωτερικά. Και λέω ότι δεν είναι κριτήριο ε, να επιλέξω ένα μηχανισμό ο οποίο έχει μαγνητικά φρένα από έναν άλλον ο οποίο δεν έχει μαγνητικά φρένα, γιατί σε όλου του μηχανισμού υπάρχει μία επιπλέον βίδα. Α πιάσω έναν άλλο μηχανισμό. Μία επιπλέον βίδα 
που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά αλλά με μηχανικό τρόπο. Εδώ με αυτή τη βίδα ελέγχουμε την πομπίνα μαγνητικά, με αυτήν εδώ τη βίδα ελέγχουμε την πομπίνα μηχανικά. Στην ουσία όσο τη σφίγγουμε υπάρχει ένα έμβολο το οποίο πηγαίνει και πιέζει την πομπίνα και την εμποδίζει στο να γυρίζει ανεξέλεκτα. Συνήθως στη βάρκα ανάλογα με το βάρος του τεχνητού που θα ρίξουμε η διαδικασία είναι να αριθμίσουμε πρώτα τα μαγνητικά φρένα αν έχει ο μηχανισμός και έπειτα αν δούμε ότι δεν είναι αρκετά για να ελέγξουν την ταχύτητα με την οποία εξελίγει η πομπίνα να αριθμίσουμε και να σφίξουμε σιγά σιγά τη βίδα έτσι ώστε να τη φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν γυρίζει η πομπή να ανεξέλεγκτα σε κάποιο κυματισμό για να μας δημιουργήσει πρόβλημα αλλά και δεν δυσκολεύει το τεχνητό ε, έτσι ώστε να φτάσει γρήγορα στο βυθό. Με λίγη εξάσκηση θα βρει ο καθένας ε, τον τρόπο. Η ταχύτητα περιστροφή των μηχανισμών αυτών κυμαίνεται από 6, 6,2 προς 1 και έχω δει και μηχανισμό μέχρι και 9 προς 1. Ούτε αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο για μένα προσωπικά παίζει ρόλο αν θα επιλέξω ένα μηχανισμό 6 προς 1 ή δεν θα πάρω κάποιον άλλον ο οποίο είναι 7 προς 1. Μια ταχύτητα περιστροφής από 6, 6,2 ως και 8 είναι καλά. Γιατί μην ξεχνάτε και ένα άλλο σημαντικό παράγοντα ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής ενός μηχανισμού τόσο μειώνεται η ελκτική του δύναμη. Θα δείτε εδώ έχω φέρει δύο κατηγορίες μηχανισμών οι πολύ μικροί μηχανισμοί στην πάνω σειρά οι οποίοι το βάρος τους κυμαίνεται από 150-160 μέχρι 200-220 γραμμάρια βάρος και οι λίγο μεγαλύτεροι στην κάτω σειρά οι οποίοι το βάρος τους κυμαίνεται στα 300-320 γραμμάρια και υπάρχουν και πιο μεγάλοι μηχανισμοί μπαϊκά στο ίδιο στήλο που εκεί το βάρος τους πάει στα 400-420 γραμμάρια Οι μεγαλύτεροι μηχανισμοί έχουν καλύτερη, μεγαλύτερη ελκτική δύναμη. Δηλαδή, ένα μηχανισμό, αν πούμε για παράδειγμα ότι αυτό είναι 7 προ 1, και ένα άλλο μηχανισμό 7 προ 1, ο μικρότερο μηχανισμό έχει λιγότερη ελκτική δύναμη. Ο μεγαλύτερο έχει μεγαλύτερη ελκτική δύναμη λόγω κατασκευή. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι αν ε, τα ψαρέματά μα είναι βαθιά, όπου κρεμάμε βαριά τεχνητά, υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση λόγω ρευμάτων, εκεί θα πρέπει να προτιμήσουμε να δουλέψουμε ένα μηχανισμό λίγο μεγαλύτερο ναι μεν χάνουμε σε βάρος, παίρνουμε ένα μηχανισμό λίγο βαρύτερο αλλά κερδίζουμε σε άνηση ε, στην κατά τη διάρκεια της ανάκτησης Τέλος, ε, σας το είπα και πριν αλλά θα το ξαναφέρω ο κατανιμητής που υπάρχει σε όλους τους μηχανισμούς είναι πάρα πολύ βολικός γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας ε, στο που είναι το νήμα και μήπως το μαζέψουμε προς κάποια μεριά και έχουμε πρόβλημα και να διευκρινίσουμε ότι τουλάχιστον σε όσους μικρούς μηχανισμούς έχω δει ο κατενιμητής κινείται μόνο κατά τη διάρκεια της ανάκτησης. Μόνο στους μεγαλύτερους μηχανισμούς ο κατενιμητής κινείται ε, και κατά τη διάρκεια που κατεβάζουμε αλλά και κατά τη διάρκεια της μάχης με ένα ψάρι. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει να σας πω κάτι. Αν έχω ξεχάσει όπως θέλει, ας κάνει μια ερώτηση, θα το απαντήσουμε. Ε... Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε ξαναμιλήσει για μηχανισμούς, δεν σας έχω πει ποτέ χαρακτηριστικά για μηχανάκια. Δεν χρειάζεται, τα μηχανάκια δεν χρειάζεται να τα βάζουμε κάτω από τη βρύση για να τα καθαρίζουμε. Κανένας κατασκευαστής, κανένας. Συνήθως, από όσα έχω δει εδώ, οι κατασκευαστές λένε όχι κάτω από τη βρύση, όχι βούτυγμα μέσα σε λεκάνες, όχι πλήσιμο με πίεση με το λάστιχο. Αυτό που κάνω εγώ όταν γυρίζω το ψάριμα, με ένα βρεγμένο πανί σκουπίζω το μηχανισμό εξωτερικά. Τώρα κάποιοι λένε, μα δεν θα πλύνω το νήμα. Ακόμα και να τον πλύνεις το μηχανισμό, θα πλύνουμε 10, 20, 30 μέτρα από το νήμα. Το νήμα έχει βρεθεί, έχει βρεθεί τουλάχιστον 50, 60, 70 μέτρα πιο κάτω, δεν θα το πλύνω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ρίχνουμε νερό με πίεση πάνω στο μηχανισμό και επίσης αποφεύγουμε να ρίχνουμε ε, 540 ή άλλα σπρέι ε, στο εσωτερικό του μηχανισμού γιατί αυτά τα σπρέι διαλύουν το γράσο που έχουν μέσα ε, διαλύουν το λάδι που πιθανόν έχουν ρουλεμάνι ή κάποιο γράσο που έχουν το ρουλεμάνι και αρχίζει ο μηχανισμός εκεί αντί να πάνω να του κάνουμε καλό και του κάνουμε ζημιά Αυτά. Η σειρά με την οποία κάνουμε την επιλογή του εξοπλισμού μας είναι αυτή ακριβώς που σας περιγράφω στα βίντεο Ας δούμε τώρα τι προβλήματα και τι λάθη πρέπει να αποφύγουμε στην επιλογή του νήματος. Όλα τα καλάμια πάνω 